老太君，一起拍照，快点！我走。那是什么？来人，别坐。那边是什么？那边好像是个面粉厂。必须炸掉，如果让敌人占领制高地，光华美就危险了。李队长，给我派几个人，我去执行这个任务。李宁邦，敌人正在进攻，你怎么出去？用绳子顺下城墙。李宁邦，你知道，出去就再也回不来了。这我知道。李宁邦，我跟你一起去。好，李队长。下命令吧，准备绳子。是。你们一定活着回来，我在这等你们。嗯，你放心吧，快来不及了，快走吧。好，走走。
下子。可是他们怎么回来呀、啊？这就要看他们的造化了。啊赶紧回去报信儿。好。吕团长，我们三个连队和炮兵连已经分批到了光华门，只要你一声令下，就可发起演习。不急，等中国军队后半夜疲惫酣睡之时，具体时间定在几点？就定在。凌晨两点，通知我们的勇士，一旦进攻南京城，可以为所欲为，不留战俘。嗨。宋伯君，这为所欲为是什么意思？也就是说，可以想干什么就干什么。这怎么行呢？这会伤到老百姓的。再说了，不留战俘是违反日内瓦公约的。昊天君啊，你太天真了，我们皇军都没有吃的，拿什么去养活那些战俘啊？难道你们真的准备大开杀戒，对老百姓烧杀抢掠？我们旅团从上海一路奔袭而来，都是各连队、各中队自筹军粮，也就是说，我们的后期补给已经中断。如果我们不抢中国人的，我们吃什么？可他们不是敌人。他们是无辜的老百姓啊！在南京政府的那些达官显贵，已经逃到武汉去了；留在南京的那些草民和士兵，只能怪他们命不好了。我知道了，淞沪战役你们死了这么多人，你们这是要报复，要发泄。昊天君啊，你说的没错，我们就是要用屠刀，在中国的首都南京。彻底摧毁国民政府抵抗的意志，让蒋介石颤抖。这是谁下的命令？不瞒你说，这是我在苏州前线指挥部亲耳听到朝鲜恭亲王下达的命令。估计被围歼的中国士兵加起来有十几万，而我这一次攻打南京的皇军总共才五万人。为了防止中国军队的暴动，朝鲜恭亲王和谷寿夫师长一致认为。不留战俘，我想看看下达命令的文件。很遗憾，这份秘密命令在当时被传阅之后，便当场销毁了。你们这么做，不怕被新闻界曝光？日本人去
他们怎么还在这儿呢？太难不死的！开心，快点！鬼子已经开始偷袭了，应该不是，听着枪声稀稀拉拉的，过去看看。好，快走，威亚。哎哎，大哥，喂喂。小鬼子给糟蹋了，实在不行，我们和日本人拼了。休息了，天一亮又是一场硬仗，你先休息一下吧。我挺担心文雅的，也不知道她现在怎么样了。嘿，李座，你看，他们好像回来了，我去开车门。不对，是小鬼子，快叫醒兄弟们，准备迎战。好，狗日的小鬼子，想偷袭我们，没门！鬼子来了！小鬼子，由我离开瑞仔，休想踏进光华门半步！兄弟们，给我打！什么意思啊？看不起我弟兄是不是？我不是看不起你们，我的意思是，好钢用在刀刃上，要打就打他个狠的。怎么个打法？炸掉他们的迫击炮，这方法可以。我知道鬼子的迫击炮连在哪儿，我带你们去。好，我也去。不行，你留下来照顾文雅。我，大宝，你听我说，大宝，如果我们干掉鬼子的迫击炮
这个时候围攻光华门的敌人势必会赶快来增援，到时候你找机会带我们押进城。那好吧，那你们一定要多注意安全。我知道，走吧，走。出击一下，不用了，我们兵力不足，能守住光华门已经是万幸了。你去检查一下伤亡情况和弹药。是。定邦跟米列他们得手了，来，我们进城吧，走，来，来，李座，嫂夫人和花大宝回来了，在哪里？已经进城了。走，文雅，文雅她受伤了。凯瑞，你受伤了，腿上挨了一枪，不碍事的。快，快送医院。是，慢点儿。来，大宝，他们呢？他们已经找到我们了，但定邦说要干掉鬼子的迫击炮连，我看应该是成功了。好，好样的。我想问一下，龙文雅在哪儿？你知道吗？啊，在十六号病房，在那。谢谢。哥，谢
醒了，腿疼不疼？你真要把哥给吓死了！你说你是不是傻呀？竟然跑到城外去救林定邦？难道你心里还装着那个男人吗？哥，只要他还活着，我就放心了。不提他了，我弄一艘船，你跟我去武汉。那凯瑞呢？凯瑞他是军人，没有命令，他哪儿也不能去。丁邦他们回来了吗？你还真的是无药可救了。我不知道，没有任何消息。哥，你派人去找丁邦、大宝还有米恋他们吧，求求你了。行，我答应你。但是你必须准时到下关码头，这外国轮船可不等人呢。好，哥，谢谢你，我答应你，去武汉。老人家，谢谢你啊！昨天晚上收留了我们。哎呀，应该的，别客气了。我们走了之后，你们也抓紧时间赶紧走吧。好，好，我们收拾收拾就走。后会有期，好，后会有期。走吧，哎，再见。是鬼子，啊！快快进屋，进屋，快进屋，快！咦，李团长。你真的有必要亲自指挥光华们的战斗吗？光华们之战对我来说非常重要，我必须让我的旅团第一个攻进南京城。可驻守光华们的是教导总队李凯瑞旅，有全套得失装备，很难对付。唐天俊，你对那个李凯瑞了解吗？不是很了解，但是我认识他的老婆龙文雅，是龙文康的妹妹。是那个登报和林定邦离婚的龙文雅吗？是，真是冤家路窄。华天君，怎么对付李凯瑞的教导总队，还需要你出谋划策呀？我是没办法，只能强打强攻了。李天长，前面有件木屋，要不我们歇一会儿，喝杯水，再继续行军吧。好，走，走，走。看来这是一间空屋子。房间有人，难道他们已经跑了？潘将军，带上几个士兵，方圆三里之内，一旦发现中国人，给我格杀勿论！嘿。宋伯爵，别紧张，我看呢，他们应该已经跑掉了。华天君啊，这次南下作战多亏了你啊！等攻下南京之后，我一定向司令部为你请功。请别乐观，南京是六朝古都，城墙坚固，我军坚守严密。好像是马后天，恐怕没这么轻易拿下。你们这是上门的日本人啊！先不说了，来，走。来啊，把我的酒拿过来。都什么时候了，还有雅欣喝酒啊？今日，最佳的伴侣就是烈酒和女人。郝天君啊，等攻下南京之后，你。一定要带我去秦淮河的花船上，听妓女们唱曲。好，来，想听什么曲呢？我想听秦淮河上的名妓吟唱千古传颂的名曲，<笑>那是最好的古典音乐。哎呀，我真是不理解你们日本人。郝<笑>天君，你不觉得我们俩很像吗？我们像。为达目的，绝不罢手。想要得到的东西，不惜一切代价。其实你我本质上是一种人。你错了，我们有本质的区别。什么区别？我还有点人性。作为丈夫，我不会嫖妓。而你呢？我
完全没有。李峰，你公然在我手上抢走我最心爱的方子，这个仇我是一定要报的。好啊，我等着。等攻下南京之后，我们就在紫金山上决斗。行啊，用刀还是用枪？随你挑。不瞒你说，你们中国。有两样东西最让我痴迷，一是你们中国的古董，二是你们中国的土地。那宋北君，我有个问题想问你。什么问题？你是真的喜欢方子吗？当然。我和方子从小一起长大，青梅竹马。我对他的感情是真的。那你为什么不了解他？他跟我说过。在你屠杀中国人之前，他是挺喜欢你的。可惜呀、啊，现在说这些，都已经没有用了。方子已经是你的夫人了，马浩天。其实有时候，我真的挺恨你的，我恨不得扒了你的皮。我也一样。报告吕团长，我已派人搜过了，方圆几里之内，没有发现任何中国军人的踪迹。难道那个中国军人还在这个房间内？开始了！你们有没有听到什么声音？除了我们发出的，没有听到任何的声音。黄天军呢？我也没听到。难道他们不在这个屋子里面？先生，侯天君啊，看来今天酒是喝不了，要不我们直赴光华门吧？行，把这烧了。嗨。虽然素昧平生，但我感觉你是好人。我有一件事想求你，您说，我不行了，这双儿就托付你们照顾了，您放心吧。谢谢了，爷爷，爷爷，你救救啊！爷爷，爷爷，你怎么了？爷爷。
有什么办法？城市过了，根本没有办法。你别说了，把单交给我，我来解决。好，把个单我弄不到，还有个把卡子喽。你看，把个单我弄不到。在光华门附近。已经告诉你了吗？我不相信他会死。你还挺痴情的，都当了一个狗汉奸了，还想着米恋。不过我说的都是事实，我也不知道米恋是死是活。你别骗我，我没有骗你。他和顶帮去光华门偷袭日军的迫击炮，你觉得他还有生存的希望你就给我一个痛快吧，让我去见米恋还有顶帮。我不会杀你的，松本君要活的。要了解光华门的情况。呸！你以为我跟你一样，会当这个汉奸吗？华大宝，好汉不吃眼前亏，识时务者为俊杰。识时务是吧？你这辈子活得像条狗，就是因为这三个字。你敢骂我是狗？骂你是狗是便宜你了，你猪狗不如。你好，太君，把他押回去，交给松北君。嗨。
说了要活的，马顾问，松本长官只说要活的，可没说不让玩一玩。马顾问，你是心疼了吧？你是共党？我当然不是了。那好，马顾问，请你到旁边稍等一下，如何？走。马昊天，马昊天，救我！你一定要救我！我永远都不会原谅你的。别碰我！花大宝，你你要救救我们吧！啊！呸！我爹不是要加入北伐军吗？所以被马三告发了。工人纠察队的兄弟们，你们听着，我们是来调解矛盾的。马昊天，是工人纠察队先对我们攻击，我们才还击的。等攻下南京之后。你一定要带我到秦淮河的花船上，听妓女们唱曲。好，想听什么曲呢？我想听秦淮河的名妓吟唱《千古传颂》的名曲，<笑>那是最好的古典音乐。放开我！放开我！放开我！放开我！我是个坏人，但我不是无药可救的人。如果我眼看着你被日本兵糟蹋，等我死了，皇权之下我如何面对米烈？马后天，你救了我，杀了日本兵，松本那边你怎么交代？我不回去了。那你去哪？我要留下来跟你们一起参加对日作战。你决定了？你带我进城，我要面见唐生这司令，向他汇报敌军的情况。日军很多方面，我都了如指掌。你说真的？站住！顶邦，大宝，你们怎么会在一起？顶邦，你先把枪放下吧。要不是他救了我，我就被三个日本兵给糟蹋了。你说什么？是这样的，三言两语说不清楚，你去相信我一次，把枪放下。这到底是怎么回事？我之前就给龙教官传递了日本人在杭州湾登陆的消息。虽然我和日本人在一块儿，但是我是人在草营心在汗。哦，对了，我知道日本人的进攻计划，还有部队番号，请你尽快带我进城，我要面见唐生智唐司令，我也把我知道的一切情况都告诉他，或许这样能守住南京。我凭什么相信你？你可以不相信我，但我这次是真想将功赎罪。米烈，你能原谅我吗？就再给你一次机会，我希望这一次你能改邪归正。不要再让我们失望，一定。那你说吧，你想怎么做？现在日本人三面包围南京，只有平离扬子江的水西门可以进城。我们要抓紧时间。行，就按你说的办。走吧。走。命令部队，所有炮火向光华门城墙一点攻击。我就不信，光华门的城墙再厚，还能比我们的炮弹厉害。嘿。南京都広げ、ドアを狙え、撃て、撃て。报告旅座。日军所有山炮集中一点，摆放急放。我们光华门左侧城门已经被炸开了。什么？左侧城门已经被炸开？怎么着？我命令你，必须阻止日军的进攻。我日军进来，我要你的命。是。
快快快快！要进口都走。他就是典狱长，报告连长，陆军监狱典狱长，奉中统局副局长卢文康的命令，带领监狱的红军官兵和死囚犯前来加入你部参战。好，欢迎。我这现在正是催人呢。队长，发给他们每人一杆枪，配套军服。红军兄弟们，衣服，你们自己从地上给我扒，枪从地上给我捡。是爷们儿，跟我一起打鬼子，打死一个够本，打死两个抓一个。队长，这位向先生。他是红军第一师的一位营长，这支敢死队就让他当队长吧。向先生，我就任命你为敢死队队长，这里就交给你了，保证完成任务。哼哼，居然连监狱里的囚犯都用上，可见是无兵可调了。范将军。命令第一中队向缺口发起第一波进攻，第四中队发起第二波进攻，第二中队为机械部队，第三中队为预备部队，机关枪中队和山炮部队火力掩护。我们要不惜一切代价拿下光华门。嘿，总队长，日军攻势凶猛，光华门左侧已被日军山炮炸开一个缺口。位置明白，位置一定誓死保卫光华门。绝不让日军踏进光华门半步！什么？你们要亲自来督战？那太好了！你们能来，肯定可以鼓舞前线官兵的士气夏队长，哎，吕总，你怎么来了？夏队长，你们这是在干什么呀？如果万一缺口堵住的话，咱们就和小鬼子同归于尽。好兄弟，你们都是好兄弟啊！高旅队长，马昊天不见了。什么？他带去追捕华大宝的几个士兵全部被杀死，而马昊天和华大宝踪迹全无。难道马昊天背叛了我们大日本帝国？我想他没有这个胆量跑。难说呀。那怎么办？要不要我马上派些人马去追追他？不用了。现在我们的当务之急。是攻下光华门。再说了，马昊天对南京地形这么熟悉，就算我们派人去追，恐怕也追不到了。哎，干什么的？兄弟啊，我们是防守光华门的李凯瑞旅的。光华门的，跑这来干什么？光华门那边正在血战。所以绕到这边。哎，他怎么穿日本人的军官服啊？哦，他是打入到敌人内部的，咱们自己的同志。哦，父亲正在吗？嗯。嗯进去吧。走吧
说只要中国军队放下武器，不予抵抗，就可以保证生命安全，并且说了，想安家的还可以给安家费。他们在撒谎，派遣军司令部一起下令，对中国战俘一律格杀勿论。走吧。报告长官，江阴炮台电报。下去吧。是。给我接校长，快！校长，我是龙文康。江阴炮台已经失陷，日军第三舰队已经完全封锁扬子江，形成对南京的合围。搜不到南京的消息了，文康，老家你去一趟吧，到江北找第三战区长官顾作同，请他传达我的命令。是，校长。让顾作同转告党生志，如果南京情势不能就此，可相继撤退，教导总队这点家底不可全部平光啊。校长，您的意思是让教导总队撤离南京？我。已经给雨花台的教导团下令撤出阵地，向城外突围。是。报告，进来。旅长，顶棚。你小子命这么大，我还以为你死了呢。哎，你还活着呢，我哪能死啊？你怎么进的城啊？南京城三面被围，只有北面的水西门留了一个口子。我们是从那儿进的南京城。哦，哦，对了，我给你介绍个人，他叫马浩天，是我黄埔的同学。你就是曾任奉天警察局局长的马浩天，是我。有怎么着？有，拿下。是。哎，李队长，这，你这是干什么呀？你怎么跟这个人到一起了？你听我跟你解释。昊天呢？他知道自己以前错了，他这次回南京是想将功赎罪，帮我们一起防守南京。他会帮我们防守南京？对。昊天对日本人的情况十分了解。昊天，你快说说。旅长，明天下午一点，要是派遣军司令部再接不到国军的投降书，他们就会对南京发动总攻。这个是他们的攻击计划，还有部队番号，请尽快交给唐司令。这不是你该想的问题，带去。是。走，请一定要相信我，我真的是来帮你们的。李队长，你是不相信我吗？我不是不相信你，我是不相信的马昊天。可现在大军压境，宁可信其有，不可信其无啊！可谁又知道他不是日本人的奸细呢？这样吧，在黄埔的时候，我和马昊天都是现任中统局副局长龙文康的学生，而且我听龙副局长讲过，当时就是马昊天向他通报了日军在杭州湾登陆的情报。如果您这儿还有什么疑问，可以打电话给他，以便核实。好吧，我跟龙副局长联系一下。看他马昊天说的可是真话。吕总，我们跟武汉方面失联了，从昨天晚上到现在，一直联系不上龙副局长。算了，别费那劲了，把马昊天给我拉出去毙了。是，慢着，把他给我压到城墙上相毙，让日本人看看。他们的顾问是怎么死的？是。昊天，现在是特殊时期，李凯瑞恐怕也只能这么做了。希望你能够理解。我能理解，只要联系上龙教官，一切就都明白了。想当年北伐时期，我狂热的爱国，可这九一八事变，让我痛恨国民政府对日本人妥协，把东三省拱手相让。淞沪战役，我看到这么多黄埔同窗前仆后继、英勇就义，我真是惭愧。所以我一定要做点什么，才能对得起自己的良心。现在的南京，日本人兵临城下，而且南京无险可守。我看城破，恐怕就是这几天的事情。那你为什么留下来？还有，你为什么会相信我？因为我是中国人，所以我要留下来。因为我们曾经是兄弟，所以我相信你。
留他们，跟龙教官联系上了没？行，马的，我们跟武汉方面失联了。我现在奉吕座的命令，以汉奸罪对你执行军法，请吧。什么？李旅长，我认为这时候杀马昊天不合适，因为他对日军的一切了如指掌，他对我们来讲有很大的利用价值。林定邦，我要提醒你，他对日本人了如指掌没有错，可是他对我们呢，也是一清二楚。如果他真是日本人的间谍，那后果不堪设想。李旅长，这个请你放心，我以我的人格担保。你跟他是从小一起长大的，可以选择相信他，但是我不可以。李旅长，行了，你别婆婆妈妈的，再提的求情，我连你一块儿罚。刘参谋，请你一定要相信我。马昊天，你这个狗汉奸，今天无论你怎么说，我们都不会相信你了。你要是不相信我的话，南京城会血流成河的。闭嘴。死到临头了还敢嘴硬！城下的小鬼子听着，你们的马后天顾问在我手上，你们要是再敢攻城的话，我就枪毙了他。李探长，马后天被中国军队抓了。什么？他现在就被压在光华门的城墙上。这是怎么回事？马昊天怎么会落入中国军队的手里？也许我们错怪马昊天了，他并没有背叛我们。现在已经不重要了。既然他已经被抓了，那对我们来说，已经没有任何利用价值了。李探长，你的意思是，一个小小的马昊天，怎么能阻止我大日本帝国皇军？进攻南京的步伐，班景军，你明白吗？明白。去吧。嘿。马昊天啊，马昊天，我一直看你不顺眼。本来想等你跟中国军队勾结的时候再干掉你，现在好。不需要我动手了，王昊天，看到了吧？你的日本主子不要你了，他们拿炮轰你，我现在就送你上西天！这等一下，林定邦，林定邦，你这是干什么？林定邦，我在执行吕座给我的命令。你要想打死马昊天。你先杀了我，丁邦，你知道你在干什么吗？我当然知道，但是我更知道，保卫南京需要马后天的帮助。林丁邦，你这是在做什么？李队长，你来的正好。如果你不相信马后天，你可以放我们走。林丁邦，你如此一意孤行，可要为自己的行为负责。这我知道。李队长，非常荣幸这段时间能和你一起并肩作战。我想要事实证明我的判断，你真执拗。你们走吧，谢谢。
。行了，进入阵地。走，走。哎，维亚，维亚，这到底是怎么回事？凯瑞，我们决定了，我们不走了，我们要留在南京，一起打鬼子。胡闹！就算马老天和林立邦留下来，他们是男人，保家卫国天经地义。你们几个女人留下来干什么呀？凯瑞，这个时候，女人也一样打鬼子。你就是一个记者，你能做什么？你不要再说了。我已经决定了，我要留下来。从现在开始，我就是一名军人。山第一峰的马旅长是我多年的好兄弟，他现在对城内的情况一无所知，我要想办法去通知他。让我去吧，城外的松本旅团我熟悉，我有把握混出去。送信，李旅长，还是让我去吧。顶邦，你不相信我，怕我跟日本人在勾结？我不是那个意思。现在从紫金山到光华门，这一路到处都是鬼子，我怕你出去脱不了身呢。如果我脱不了身，你更别提了。好吧，马浩天。我就选择相信你。希望你这次不要让我们失望。放心吧，这次我是为了将功赎罪的。你见到了马旅长，告诉他委员长和唐司令的撤军命令。如果他想撤退，就让他从正面突围出去；如果他愿意留下来继续战斗，就让他向光华门集结。我们对松本旅团来个前后夹击。是，保证完成任务。马浩天，希望能再见到你，一定会的。你的伤没事吧？没事，为了骗过日本人，只能用苦肉计了，自己打自己一枪。米莉，照顾好自己。那我走了，保重，小心。小心，放心吧。咱们三个从小一起长大，你应该了解他。既然他这次想真心悔过，我们还是应该给他一次机会的。我希望他能用实际行动来证明，他是真心悔过。我先送北军，请。宋北军，昊天军啊，你没有死，你这么希望我死？当然不是了，昊天军今日能够活着，我自然很高兴。只是。我明明看到国军长官把你押上城墙枪决啊！难道你是你们的炮弹救了我？炮弹啊！我说你们也太不仗义了吧！啊，我可在城墙上面，你们就这么不管不顾的拿炮轰，差点把我也炸死。你别动，要不然我杀了你！昊天君
，你就这么逃出来了？对。不过逃跑的时候，还是挨了他们一枪。宋伯军，让军医帮我处理处理吧。既然你已经平安无事了，那我就放心了。对了，城里的国民党军队情况怎么样？雨花台的王牌军七十四旅，听说已经撤出来了。那城里的国民党军队主力，他们的突围方向在哪？哦，我听说了。蒋介石已经下命令，绝不撤退，哪怕只剩一兵一卒。哦，对了，他们还在光华门组织了敢死队呢。来人，窜！小马顾问，带下去包扎。嘿，谢谢。哎呀，万志军，你觉得马昊天的话？信吗？我不太相信。难道国民党军就没有打算突围的机会？我觉得不可能。不管怎样，我们必须在十二小时之内攻下光华门，阻挡国民党军队正面突围的唯一一条通道。明白。我派两个人去盯着他。讲话的松本还不相信。哎呀，这，哎呀，太君，我真不知道我吃了什么东西，这肚子，肚子那个什么，我去那方便一下啊，等我一会儿啊。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦呦，忍不住了我，走快点。哎呦，呜。马昊天真的心里有鬼，不一定，也许他只是不想再参与战争。你这么认为吗？他曾经说过，打完这场仗就像隐退山林。而他被抓的时候，我们不管他的死活，继续下令开跑。也许真的伤了他的心。樊庆军，我倒不这么认为。下次再碰到他的时候，不要听他任何解释。给我直接干掉！嘿鬼鬼祟祟的爬上山，干什么的？是李凯瑞旅长要我来见你们马旅长，有重要情报。李凯瑞旅长的防线在光华门，你来紫金山干什么？哎，别说这么多了，带我去见你们旅长。走，走。什么？委员长和唐司令下令撤退？是的。你说的是真的吗？是真的。现在紫金山已经被阻断了。李旅长跟你们联系不上，很担心你们，才让我冒死前来送信。我的凯瑞兄弟，都这个时候了，还想着我？我问你，李旅长他准备什么时候撤退？他不想撤退，他要坚守到最后一刻。哦，对了，他让我告诉你们，要是你们想突围的话，就从日军正面突围；如果想战斗的话，就靠近光华门。然后进城，走下关，北渡长江，也能冲出去。我们旅还是正面突围吧，兄弟，请你务必转告李凯瑞，他这份大情，我一定会还。是。报告吕特长，有重要情报，说已经有两个中国广东籍的野战士从正面突围，穿过缝隙，向马鞍山芜湖方向突围。如果他们固守南京的话
，我估计还需要一周时间。现在好了，他们选择正面突围，我想，应该是武汉军委会的指示。不过，驻守在光华门的教导总队离开瑞旅，似乎没有任何动静。先不去管他，我们的主要任务是占领光华门，冲入南京城。至于杀多少中国士兵，哼，无所谓。明白。我已让炮兵队。严厉继续进攻。昨天红凯的，城墙缺口，攻击一点，撕开防线。嗨，刚刚得到战报，日军幺幺四师团的士兵组成敢死队，冲击雨花门，占领了雨花台。什么？要不是七十四旅撤退，日军万万攻不进雨花门。要是雨花门被攻破的话，那中华门就危险了。不好了，鬼子又开始发动攻击了。子夜已到，敌人的炮火会延续十五分钟。刘怎么着？有，一会儿你命令主力从正面突围。是，先过来。对方，他们撤，要不我们也撤吧？我们往下关撤，北渡长江，应该还来得及的。我坚决不离开南京。哎，没事，不离开就不离开。谁怕谁啊？中山门、通济门、武定门相继沦陷。李队长，该撤了。也不知道马昊天有没有到达紫金山，传达撤退的命令。那我们撤到城里，跟鬼子打巷战。说得好，刘怎么着？在。你带领兄弟们连夜往下关撤，北渡长江。我要留下来，参加和鬼子打巷战，跟丁邦文雅在一起。可是，这是命令。是。按照派遣军司令部划分的占领区域，我旅部应驻扎秦淮区，以中队为单位，分片搜索国军俘虏，所有餐饮、住宿全部自理。还有，让我们的战士放假三日。就是。团长，第六师团已经从中华门进入到南京城，遇到了小股的抵抗势力。中国军队大势已去，同志战士们，我之前的承诺依然有效，进了南京城，可以为所欲为。
up. <音>蓝京军，南京是中国的六朝古都，也是中华民族的首都。现在，南京被我们踩在脚下，我们应该感到骄傲。李团长，我觉得当务之急。应该用武力让中国军民失去信心，彻底摧毁他们的反抗能力。总警师跟司令官和朝鲜恭亲王都分别下达，分区域扫荡残兵和不留战俘的命令，让我们的战士放手去做。如果出了差错，我负责。嗨，下车。情况怎么样？我看到松本进城了，快进来！小姑娘，你别怕。我问你，今年多大了？十十六岁。老头，坐下，陪我一起吃。哎，不用了，太君，你慢慢享用。这么好吃的包子，必须一起分享。对吧？十六岁在我们日本，就好像樱花一样美丽。而放下，别过来！你不要紧张。爹，救我！太君，求求你，别欺负我宝贝女儿，她还是个花花大闺女。坐下。畜生！你看，那个窗子。南京的战役上，你竟然死在这家包子铺！是谁狙杀了你？我一定替你报仇。救了一队国军战俘，我就不明白了，就三个日本兵
压着上百名国军战俘，这些男人居然都乖乖的举着双手往江边走，没有一个人站出来反抗，这就是大家的不团结。刀都架在脖子上了，我们必须反抗。说的对。也不知道对方他们怎么样了，你就一点都不担心马昊天？他跟我没关系的，说不定他这次真的要改邪归正呢。我不指望他改邪归正，他做过那么多坏事，无可救药了。其实呢，有的时候啊，男人是可以为了心爱的女人而放弃一切的。想想我的丈夫凯瑞吧，以前我以为他只知道带兵打仗。只想升官做将军，只是没想到，军队撤退的时候，他为了我，宁愿冒着枪毙、牺牲的危险回来找我。我这才知道，我哥替我物色的是一个真正的好丈夫。不说了，快睡觉吧。嗯鬼子竟跑回去了！快把门堵起来！双儿，搬凳子！乌鸦，你带着双儿。从窗户那儿跳下去，米莉，快！那你呢？那边，别管我，抓快走！开门！开门！开门！快点！开门！快点下去！米莉，快过来！什么？开心开心！快，少儿！站住！少儿！快！这是国家安全区，我是美国人。八哥，也没路。哼。八哥，少，快走！快起来，快走，少，姐姐带你去医院。等等，这是怎么回事？打下去！你是这里的负责人对吧？是，我是约翰，是美国人。这究竟是怎么回事？你们这个国际安全保护区里，怎么会有武装军人？你的士兵违背国际法，到安全区内胡作非为，他受到惩罚也是应该的。好一个也是应该的，约翰是吧？我告诉你。我不管你是美国人、英国人还是法国人，你今天交不出凶手的话，我绝不善罢甘休。吕团长阁下，这里是贵国驻南京总领事馆批准的国际安全区，这里有老人、妇女，是你的士兵翻墙进入，强奸了十几位少女和妇女。我听说这里有上百位女人。如果你们给大日本皇军提供一百位女人的话。这样的事情就不会再发生。这里可是国际安全区，在国际安全区里面，就有权谋害我大日本帝国的军人吗？我告诉你，如果今天交不出凶手的话，我将在这里杀死二十名中国女人
，人是我杀的。<笑>这不是马夫人吗？你怎么也在南京啊？我不是什么马夫人。<笑>马昊天，是我们旅团的军事顾问。本来呢，我应该给他一个面子，放了。但是很遗憾，他现在生死未卜。那你只好跟我们走一趟。带我去哪儿？当然去一个很好的地方。走了，得开！嗨嗨，带我去哪儿？放开我！长官，你们可以走了吗？当然。不过，约翰不是。今天晚上，我在这里要带走一百个女人。长官，我会向你们派遣军司令部表示强烈抗议。我要向国际社会公开揭露帝国军队的野蛮和无耻。米列呢？你说呀，米列呢？鸽子走了以后，我又去问了约翰牧师，他说……他说什么了？他说米列杀了一个日本兵，被松本带走了。啊！没想到这些鬼子居然敢到安全区胡闹！一定要想办法救米列。昊天。你这是干什么？越是这个时候，越要冷静啊！冷静，日本人没有人性，都是畜生。你让我怎么冷静啊？行了行了，你别吵了。现在最重要的是要知道米列到底关押在哪里。大宝说的对啊，我有办法了。不行，绝对不行！现在米列生死未卜，下落不明。如果你再深入虎穴的话，那不更危险？可现在最重要的是要找到米列，还有其他的女人到底在哪里。你放心吧，我绝对可以的，不会有危险的。大宝，我觉得大宝说的有道理。哎，你们想想，如果大宝被抓，十有八九会被送去慰安所。我们只要跟着大宝，就能找到迷恋。现在没有别的更好的办法了，只要我们紧跟着大宝，应该能确保他的安全。站住！站住！司令，开！开，走！你开原计划行使，是。好。哎呦，姑娘！哎呦，哎呦！哎，进去，快！
大宝，怎么样？李鹏，昊天，我没事。那好，咱们分头走。好，快走，走。见过一个叫米恋的姑娘吗？没有，没有。好了，你赶紧走吧。李、啊、茂，没找到米恋，他应该不在这儿。那他能去哪儿？他是被松本抓的，应该还在他那儿。有这个可能。那我们应该怎么办？先突围出去再说。好，好快。周密的计划。哦，对了，一会儿我们会上他们的衣服混出去，地方会在外面接应我们。来，快，来，走。来，先生，地方在外面接应呢。关在里面的女人救走了，好你个马好天，狼性狗肺，传令下去，只要抓到马好天，剥了他的皮，还，哥哥，快走！你怎么办呀？来不及了，米莉，我问你，你可原谅我吗？我原谅你了，你快上来呀！那就好，走啊，走。别动！马浩天，你练。丁巴，怎么了？马浩天呢？浩天被日本鬼子发现了，怎么办？先锁小姐，快点！哎，不救他了吗？来不及了。答应明天把米列还给你，你这是干什么？难道你早已经背叛我们了？你知道海文，别忘了我是个中国人。好一个中国人！你这个愚蠢的家伙，今天我要送你去死！来吧。这么多年来，我马浩天昧着良心干了这么多坏事，早就不想活了。开啊！好，我们之间。该有个了断了，来吧！大宝，终于来了，急死我了！哎，对了，马后天呢？没能逃出来。就在那边，你听着，胶卷我已经放在这个水壶里了。无论咱们三个人谁能活着出去，一定要把这个胶卷送到武汉的报社，或者是上海的法租界，明白了吗？好，行，你不用再说了，我都明白。我们赶紧走吧，走吧，慢点啊。这么多年来，我马浩天昧着良心干了这么多坏事，早就不想活了。开啊！我们之间该有个了断了，来吧！
，长官，他醒了。怎么样？你醒了？这是哪儿？你们是内部分的。我们是教导总队的。听说李旅长已经被俘了，我们想冒死把他给救出来。可是没想到，他已经归国军区了。好歹把你给救了出来。你是什么人？怎么会穿日军的军装呢？我是执行特殊任务的中统局特。请你把我带去武汉。我们恐怕还要伪装成平民，潜伏些日子。这样吧，等日军恢复了城门的交通，我们再跟随难民一起混出南京城。谢谢。四五年九月二日，在东京湾美国的密苏里号巡洋舰上，举行了日本正式投降的签字仪式。从一九三一年九一八事变到一九四五年日军投降，中国军民浴血抗战十四年，经历血与火的考验。抗日战争的胜利，是中国人民一百年来在反对外国侵略者的斗争中。第一次取得完全胜利的民族解放战争。